स्टूडेंट्स तो आइए आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल नंबर सेवन देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल में गिवन है कि एक इक्विलेट्रल पोजीशन है चार्जेस के रिलेशन में किस तरह से ये दो चार्जेस रखे हुए हैं एक चार्ज है टेन टू द पावर माइनस एट कुलम का पॉजिटिव चार्ज दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज माइनस टेन टू द पावर माइनस एट कुलम का ये दो आमने सामने रखे हैं एक सॉल्ट एंड डिस्टेंस जीरो पॉइंट वन मीटर फ्रॉम ईच अदर और इसके रिलेशन में हमको तीन लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल और रिजल्टेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कहां कहां पे एक पॉइंट ए पर जो ये मिड पॉइंट ऑफ दिस डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है दूसरा इस पॉइंट बी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इक्विटोरियल रीजन पे सी पर ये एक इक्विटरल ट्राइंगल की सिचुएशन बन रही है जिसमें ये तीनों एंगल 60 डिग्री दिए हुए हैं ये डिस्टेंस से 0.1, 0.1 और 0.1 दिए हुए हैं तो आपको तीन पोजीशंस पे ए पोजीशन पे बी पोजीशन पे और सी पोजीशन पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो देखिए इसके लिए वेक्टर डायरेक्शन को डिसाइड करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं और कैसे करते हैं तो शुरू कर देते हैं तो देखिए सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करें अगर अब देखिए ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है तो देखिए अब हम शुरू करते हैं यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स बनाएंगे ऐसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव वेक्टर अवे फ्रॉम द पॉइंट जाता है तो ये चार्ज अगर यहां पर है और ये डिस्टेंस हादा है यानी जीरो पॉइंट तो यहां से जो वैक्टर बनेगा वो इधर को जाएगा ये वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन में जा रहा है यानी अवे जा रहा है ए से अगर हम माइनस चार्ज के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वेक्टर टूवर्ड्स जाता है तो ये वेक्टर इधर जाएगा यानी कि ये दो फील्ड बन गई ये दोनों फील्ड बन गई जिसको हमने नाम दे दिया ई वन और ई टू ई वन इज द फील्ड इन रिलेशन टू पॉजिटिव चार्ज विच इज अवे फ्रॉम द पॉइंट ए ई टू इज द फील्ड टूवर्ड द माइनस चार्ज एट द पॉइंट ए तो ये दोनों देखिए वैक्टर एक डायरेक्शन में है E1 और E2 तो रिजल्टेंट फील्ड एट ए पॉइंट ए पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी E1 वन प्लस ई अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा E1 वन प्लस ई यानी कि हमको इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल के उसको सॉल्व करना है पहला वैक्टर हो गया अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो देखिए यहां से ये पॉजिटिव चार्ज से जो बनने वाली फील्ड होगी उसकी वेक्टर डायरेक्शन ये होगी तो हमने माना ये E1 वन विद रिस्पेक्ट टू बी अगर ये फील्ड और अगर इसके रिलेशन में देखें जो कि ज्यादा दूर है इस पॉइंट से लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके रिलेशन में जो फील्ड बनेगी वो इधर को बनेगी तो ये बनेगी ई आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गई होगी दिस इज टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज दिस इज अवे और दूसरी बात अब सवाल आता है जब ये अपोजिट डायरेक्शन में तो तो डिफरेंस होगा तो डिफरेंस होगा तो इनमें से कौन ग्रेटर होगा E1 और E2 में से सोच के देखिए E1 वन विल बी ग्रेटर क्यों क्योंकि ये डिस्टेंस क्लोजर है ये छोटा डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस भी जीरो पॉइंट ये पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन का आधा डिस्टेंस है यहां से यहां तक और ये डिस्टेंस भी जीरो पॉइंट वन अपॉइंट टू यानी हाफ डिस्टेंस ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस है तो ये ग्रेटर वैल्यू होगी ई तो जो हमारी रिजल्टेंट फील्ड एट बी आएगी ई बी दिस विल बी इक्वल टू ई वन माइनस ई टू हम इसके थ्रू निकाल लेंगे ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए तो ये पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड यू जाएगी तो हमने मान लिया ई फील्ड इधर को जा रही है जो कि अब ये जा रही है पॉइंट से अगर नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में देखें तो ये फील्ड टूवर्ड्स आएगी तो ये फील्ड इधर को आएगी इसको हमने E2 मान लिया और इनके बीच का एंगल बन रहा है 120 डिग्री तो इसकी रिजल्टेंट फील्ड इधर को जाएगी जिसे हम बोल रहे हैं EC इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड EA थी इनके रिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड EB थी और इसके रिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड EC है एक चीज और डिसाइड कर लें डायरेक्शन इधर को होगी तो अगर हम ई और ई विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं तो रिजल्टेंट फील्ड ई इधर को जाएगी क्योंकि ये दोनों वैक्टर है 
अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो जैसा मैंने बोला ई वन ग्रेटर है तो जो ई बी की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये ई वन ग्रेटर है और इन दोनों के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट फील्ड ई सी इधर को जा रही है तो इसको निकालने के लिए आप कॉम्पोनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे ये सिक्सटी डिग्री होगा ये सिक्सटी डिग्री होगा अब आप इसका कॉम्पोनेंट बनाइए तो इधर वाला ये कॉम्पोनेंट आ जाएगा ई वन कॉस सिक्सटी और इधर ई टू के रिलेशन में ये कॉम्पोनेंट आ जाएगा ई टू कॉस सिक्सटी और ये साइन के कॉम्पोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से तो आपके सामने जो रिजल्टेंट फील्ड फॉर द ई सी आएगी दिस विल बी इक्वल टू ई वन कॉस सिक्सटी प्लस ई टू कॉस सिक्सटी फिर आप ई वन और ई टू इन सभी के रिस्पेक्ट में वैल्यूज निकालेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आइए अब उसको सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको कि ये क्या आंसर देगा तो देखिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ई ए द रिजल्टेंट फील्ड ऑफ द ई वन एंड ई टू के एडिशन से तो हमने लिखा नेट फील्ड एट ए इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फील्ड है दिस विल बी ई एज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू अब इनकी वैल्यू रखें तो ई एज इक्वल टू के के मीन्स नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन यानी के वन अपॉइंट फोर बाई एफ सेवन जीरो शॉर्ट में लिख दिया के क्यू वन हमने इस चार्ज को Q1 मान लिया 10 टू दावर माइनस एट और इस चार्ज को Q2 मान लिया माइनस टेन टू दावर एट तो ये Q1 और Q2 लिख सकते हैं आपकी लेबलिंग के लिए है केवल तो Q1 वन अपॉन डिस्टेंस ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक 0.1 मीटर का आधा यानी 0.05 मीटर तो 0.05 होल स्क्वायर प्लस के Q2 टू अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव होल स्क्वायर ये लिखा इसमें यह नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन और यह डिस्टेंस डिनोमिनेटर में कॉमन निकाल लिया और इनकी वैल्यू रख दी तो 10 टू दावर माइनस एट प्लस टेन टू दावर माइनस एट इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट फील्ड विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स बी है ये आ जाएगी 7.2 पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर फोर न्यूटन पर कुलम तो देखिए पहला आंसर आपका रिजल्टेंट फील्ड एट ए आ गया अब हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट फील्ड एट बी रिजल्टेंट फील्ड एट बी क्या होगी यहां पर निकालने के लिए जैसा कि मैंने बोला ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और ई इज ग्रेटर देन ई क्योंकि ये क्लोजर था तो हमने लिखा नेट फील्ड एट बी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू अब आपने वैल्यू रख दी वन अपॉन फोर पाई एफ साइल जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर के रिलेशन में तो के बाहर निकाल लिया जिसकी वैल्यू नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन होगी अभी बाद में लिख के सॉल्व करेंगे आप क्यू वन और क्यू टू जो हम क्यू लिख रहे हैं उसकी जगह टेन टू दावर माइनस एट दोनों जगह पे लिख दिया और देखिए अब ध्यान से समझिएगा ये डिस्टेंस है जीरो पॉइंट जीरो फाइव इस पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस ये गिविन था तो आपने लिखा 10 टू दावर माइनस एट इस चार्ज को और इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस लिखा 0.05 पॉइंट जीरो फाइव होल स्क्वायर माइनस अब ध्यान से देखिए यहां से इस पॉइंट से जो नेगेटिव चार्ज है यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये 0.1 मीटर प्लस 0.05 0.05 मीटर तो आपने लिख दिया 10 टू दावर माइनस एट अपॉन डिस्टेंस जीरो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस यानी कि जीरो पॉइंट होल स्क्वायर यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं सिंपल सी मैथ्स है इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 3.2 पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर फोर न्यूटन पर कुलम आपके सामने रिजल्टेंट फील्ड एट बी आ जाएगी नाउ वी कम टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फील्ड एट सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी क्या होगी ई वन कॉस सिक्सटी प्लस ई टू कॉस सिक्सटी ये दोनों वैक्टर के रेजोल्यूशन से आपके सामने ये समझाया गया अभी अब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो के कॉमन निकाल लिया कॉस सिक्सटी दोनों में है कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में लिख लिया 10 टू दावर माइनस एट जो चार्ज था यहां वाला अपॉन डिस्टेंस है यहां से यहां तक 0.1 मीटर होल स्क्वायर ये लिख दिया प्लस सिमिलरली ये वाला चार्ज 10 टू दावर माइनस एट अपॉन 0.1 होल स्क्वायर अब के की वैल्यू 9 इंटू टेन टू दावर नाइन होती है और 1 अपॉन टू कॉस सिक्सटी की वैल्यू ये डबल हो जाएगा इसका टू इंटू टेन टू दावर माइनस एट अपॉन जीरो पॉइंट जीरो वन और ये टू टू कैंसिल होंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी आ जाएगी नाइन इंटू टेन टू दावर थ्री न्यूटन पर कोलॉम इन दिस वे आपने ये तीनों पॉइंट ए बी और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं इसको सीख लिया इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए क्या थी रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर करना अगर आपको रेजोल्यूशन और वैक्टर डायरेक्शन थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना आ गया तो बस उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन और वैल्यू निकालना होता है